Salam budaya pemirsa Ketemu lagi dengan kami channel Sanggar Kayon <laughs> Kita akan mereview beberapa wayang Ada wayang 4 tambah 1 H5 5 wayang 5 wayang ini akan on the way OTW ke Jawa Timur Ke Jawa Timur Yang pertama langsung saja tanpa basa basi Prabu Sri Batoro Kresno Sri Batoro Kresno kali ini lain daripada yang lain Nah ini wayangnya ini full warna emas Tapi emasnya ini cuma emas gerenjeng saja Cuma emas gerenjeng bukan wayang prodo Karena wayang prodo kalau dipakai untuk ngebiur sebanyak ini Akan menghabiskan beberapa tek <laughs> Jadi ini cukup gerenjeng saja kalau dilihat dari segi garapan yang pasti oh tatane lembut sungginganya full grenjeng tanpa ada warna warnanya itu cuma ada warna tiga ada warna badannya hitam terus merah itu dipakai untuk mempertegas misalkan garis-garis eh, lainnya terus bibirnya telinganya terus tangan itu cuma dipakai untuk mempertegas saja dan ada warna Grenjengnya yang pasti ini perabot bagian atas sampai bawah, bawah itu full grenjeng Tapi ada dihiasi dengan mangsi banyu Kalau mangsi banyu itu namanya uh, warna hitam Terus dikasih uh, sedikit cair supaya warnanya itu terlihat agak abu-abu Nah ini full grenjeng dengan gapit yang mulus bule tanduk bule loh dari bawah itu sudah bulenya full dari bawah terus ke atas luluannya juga sangat mempesona ini <tuh> hati-hatinya pahatannya yang berminat ini bisa pesan untuk pesan wayang seperti ini wayang-wayang apapun itu sangat bisa ini adalah wayang yang pertama Sri Batoro Kresno Sri Batoro Kresno dengan menggunakan pakaian berwarna emas dan badan berwarna hitam ini yang pertama terus yang kedua ada Unokawan Unokawan yang pertama itu adalah Semar, nah ini adalah kuno kawan seraginan. Ini biasa dipakai oleh dalang kondang yang sudah almarhum dalang kondang asli Yogyakarta itu bapak almarhum Kiseno Nugroho. Jadi seperti ini, semarnya berwarna pink, badannya berwarna pink, terus untuk pakaiannya pakem. Jadi pakem tanpa kreasi karena sesuai permintaan dari pemesan itu dibuat semirip mungkin dengan uh, punya almarhum Kiseno Nugroho. Nah ini mukanya berwarna gembleng mas dengan ya wondonya wondo seraginan seraginan. Nah ini kapetnya juga sama full gule. Oh, gegelnya kuningan semua gegelnya kuningan semua nih ini adalah wayang kedua yaitu semar atau kalau misalkan kiseno itu bagong manggil semar itu dengan sebutan semir nah, semir nah gitu <laughs> terus yang ketiga adalah anak-anaknya dari semar ini yang pertama adalah Gareng, garengnya ini mempunyai rambut, oh rambut asli ini, rambut asli, terus ini ditanam di kulit, jadi rambutnya rambut panjang, oh menjulai ke belakang, ini nanti tergantung dari uh, yang memposisikan mau dipotong juga bisa, mau dirapikan bagaimanapun juga bisa, ini adalah gareng. Garengnya khas sekali, e, matanya kero, terus kakinya deglik, nah seperti ini. 
garapannya pakem jadi ini satu set kuno kawan ini jareknya terus motif-motifnya eh, seragam atau sama terus ini apa gabetnya juga tanduk bule tanduk bule mukanya berwarna emas semuanya yang keempat yang keempat ayo siapakah siapakah ini yang keempat adalah petruk si kantong bolong <laughs> kantong bolong ini kantongnya ini untuk menyimpan uang berwarna ungu ini tapi bolong dan ini sebutannya petruk itu petruk kantong bolong petruk kantong bolong nah ini petroknya itu warnanya pink juga badannya pink jadi satu set ini eh, kompak dengan berbadan pink mukanya emas terus pakaiannya juga seragam jadi ini memang kalau satu set itu harus seragam semua harus seragam jareknya harus sama terus motif-motif yang lain harus sama juga bisa dilihat dari tanduk atau gapit oh, dari ke semuanya ini gapitnya mulus mengkilap dan pas cocok dipakai untuk wayangnya jadi dipakai untuk wayangnya itu cocok sekali nah ini, ini adalah wayang keempat dan yang terakhir adalah yang sering roll kalau dipakai untuk kisene nugroho sering roll itu ini dia ini adalah andalan dari kisene nugroho almarhum kisene nugroho adalah bagong hari ini bagongnya khas sekali loh sangat geleleng jenisnya bagong geleleng bagong geleleng dengan menggunakan warna badan pink oh wesan mirip dengan bagongnya kiseno nugro oh motifnya apalagi tanduknya gapetnya wes tanpa terkecuali ini oh dari kelima wayang ini rekomendasi sekali bagi pemirsa yang mau mengkoleksi mau dipakai untuk pergelaran mau dipakai untuk koleksi di pajang ini sangat recommended sekali jadi garapan sanggar kayon itu sudah malang melintang di dunia perwayangan jadi dalang kolektor kolektor kondang terus kolektor yang sedang belajar tentang budaya sudah keluar negeri keluar Jawa dalam negeri eh, luar kota Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Taiwan, Thailand, terus Jepang, Cina nah itu sudah malang melintang di dunia perwayangan kolektor-kolektor kondang itu sudah sering sekali pesan di Sanggar Kayon jadi bagi yang belum pesan, belum mengkoleksi e, karya dari Sanggar Kayon silahkan dicoba maka Anda akan ketagihan untuk memilikinya <laughs> Yakti Merati Pantes Handar Beni itu adalah Slogan dari Sanggar Kayon. Sekian, goodbye.